Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. 8. üniteyi, önce kelime videosu, daha sonra konu anlatımıyla tamamladık. Şimdi sırada test çözümleri var. Biliyorsunuz test günümüzde çok önemli. Özellikle sizin için bir anlamda TEOG'a hazırlık. Ve bu çalışmayı yaparken sınava da hazırlanmış oluyorsunuz. Sizden yalnız bir ricam var. Lütfen videoyu beğendiyseniz bunu bana gösteriniz. Kanala ve bana destek olmak istiyorsanız da çıkan reklamları tıklamanız ve izlemeniz yeterli. Test sorularımıza geçelim. If you want to send your letters or send letters, you should go to... Mektup göndermek istiyorsak nereye gideriz arkadaşlar? Evet, nereye gideriz mektuplarımızı göndermek için? Post Office tabii ki. Police Station, polis merkezi, bookstore, kitapçı, florisi, çiçekçi. Number two. Which one is wrong? I went to the gym to lose weight. I went to the florist to buy some flowers. I went to cafe to meet my friends. I went to library to buy medicine. Tabii ki D şıkkı yanlış. Çünkü kütüphaneye ilaç satın almak için gidemeyiz değil mi? <gülüyor> Halbuki diğer şıklarda cimnastik salonuna kilo vermek için, zayıflamak için, çiçekçiye çiçek almak için ve kafeye de arkadaşlarımızla buluşmak için gideriz. Peki kütüphaneye ne için gideriz? I went to library to buy book olabilir. Ama kütüphaneden kitap satın alınmaz hocam diyorsanız to get a book da diyebilirsiniz. Number three, Aslı and Sema are speaking. Aslı is asking a question. Sema says, I went to the shopping mall to buy a red skirt on Sunday. Alışveriş merkezine pazar günü kırmızı bir etek almak için gittiğini söylüyor Sema. Aslı ne sormuş olabilir? Where will you go at the weekend? How did you go to the shopping mall? Where did you go on Sunday? What do you do on Sundays? Cevap, where did you go on Sundays? Pazarları, pazar günü nereye gittin? Nereye gitti? Alışveriş merkezine. Diğer şıklara bakacak olursak, bir kere diğer şıklarda A şıkkı gelecek zamanda kurulmuş. Where will you go? Hafta sonu nereye gideceksin? How did you go? Ise evet geçmiş zaman ama nasıl gittin? Alışveriş merkezine nasıl gittin? Arabayla mı yürüyerek mi? Ve son şıkta da geniş zamanda sorulmuş. Pazarları ne yaparsın? Number four. There was an exhibition at the last weekend. Exhibition, sergi. Bir sergi nerede olur? Tabii ki art galeride olur. Sanat galerisinde. Mağazada, department store'da, amusement park, luna park'ta ya da green grocers, manavda değil. Number five. He went to the... To see doctor. Doktoru görmek için nereye gideriz? Ya da o nereye gitti? Answer is D. Hospital. He went to the hospital to see doctor. Chemist, eczane. Sanırım doktoru gördükten sonra eczaneye gideriz değil mi? Sanırım değil öyle. Library, kütüphane. Municipality ise belediye. Number six. Mert and Okan are speaking. Okan says it is 50 Turkish lira. Parasını söylüyor. Ne sormuş da parasına cevap vermiş olabilir? How many skirts are there? How about buying a skirt? How about buying a skirt? How much is this skirt? How did you go to the shopping mall? Tabii ki cevap how much'lı. How much is this skirt? How much dediğinizde parasını soruyorsunuz burada. Etek kaç para? Bu arada Okan etek satın alıyor. Burada bir acayiplik yok mu sizce? Belki kız arkadaşına, eşine ya da annesine hediye alıyor olabilir. Mert de çok beğenmiş. Aynısını almak istiyor galiba. How many skirts are der? Kaç tane etek var? How about etek almaya ne dersin? How about karşımızdakine tavsiyede bulunuyoruz. How did you go to the shopping mall? Alışveriş merkezine nasıl gittin? Bunların hepsi alakası sorular. Number seven. Where are they? Neredeler? Resimlere bakarak. 
nerede olduklarını anlamaya çalışacağız. Ceren bir kursa gitmiş. Adem itfaiye merkezinde. Tuğçe ise belediye binasında. O zaman hemen şıklara bakalım. Ceren Art Course sanat kursu. Bu sanat kursu değil. A şıkkı gitti. Ceren Embroidery Course. Evet nakış kursu doğru. Adem'e geçelim. Fire Station itfaiye doğru. Tuğçe ise City Hall belediye binası. Evet doğru şıkkı bulduk. Ama her zaman ne diyoruz? Doğru şıkkı bulduğumuzda diğer şıkları da gözden geçirmeden işaretlemeyelim. Ceren Embroidery Course. Okey. Dikiş nakış kursu. Adem itfaiye. Ama Tuğçe burada Dep Department Store yani mağazada. Bu yüzden C yanlış. D'de ise Ceren Painting Wood Course'una kurs. Course diyor. Painting Wood Course. Yani tahta boyama kursuna gitti diyor. Bu şık da bu yüzden yanlış. Number 8. I'm in the music store. I need. Nedir bu arkadaşlar? Neye ihtiyacım var? Headphones. Kulaklığa ihtiyacım var. Books, CD, gitar. Şıkları açıklamıyorum bile. Aşağıdakilerden hangisi resimlerle eşleşmez? Önce resimleri bulalım. Burada bir öğretmen, eğitici var, eğitmen. Bu durumda instructor. He is or she is an instructor. Picture 2. Musical instruments. Müzik aletleri ikinci resim. %50 indirim. Yarı yarıya demektir bu. Half the price. Yarısını ödeyeceğiz. %50'sini ödeyeceğiz. Burada bu şık olduğu için price tag şu anda burada görülmüyor. Price tag etiket demek. Fiyat etiketi. Bunun şarkısı bile vardı değil mi? Price tag diye. Number 10. Gülizar and Ece are speaking. Gülizar is asking a question. Who can attend the art course? Sanat kursuna kim katılabilir? Belki Gülizar katılmak istiyor. Belki oğlunu ya da kızını ya da kardeşini yazdıracak. Kim katılabilir? Doğru cevap both adults and children. Adults yetişkinler, children çocuklar. Both her ikisi birden. Yani hem yetişkinler hem de çocuklar katılabiliyor. Diğer şıklarda saati verilmiş. Öğleden sonra iki. Ne zaman olduğu söylenmiş her hafta sonu ve nerede olduğu söylenmiş okulda. A şıkkı olabilmesi için what time? B şıkkı için when? Ne zaman? D şıkkı için ise where? Yani nerede sorularının sorulması gerekiyordu. Number 11. This time Kerem and Neil speaking. Are speaking. Kerem ask a question. Neil says at 5 o'clock in the afternoon. Biraz önce bunun cevabını açıkladım aslında. Saat verilmiş. Bu durumda hangi şık doğru? What time does the guitar course start? Saat kaçta başlıyor gitar kursu? Can you play guitar? Gitar çalabilir misin? Bunu yapabilir misin? Do you like playing guitar? Gitar çalmayı sever misin? Where is the guitar course? Gitar kursu nerede? Nerede? Number 11. Eşleştirmeler yapılmış resimlerle. Hangisi yanlış arkadaşlar? Museum, Opticians, Swimming, Library. Tabii ki Opticians yanlış. Museum, müze. Doğru. Swimming, yüzmek. Doğru. Library de kütüphane. Halbuki burası gözlükçü dükkanı değil. Opticians, gözlükçü demek. Burası gördüğünüz gibi ilaçlar var reyonlarda. Chemists. Number 12. Is not a public building. Şi şıklardan hangisi public building değil? Yani yerel binalardan biri değil. Cevap o kadar belli ki. Hocam bu kadar da kolay sorulmaz yani değil mi? Salesperson. Salesperson tezgahtar. Yani satış yapan kişi. Satış görevlisi, satış sorumlusu. Bu bir bina olamaz tabii ki değil mi? City Hall Belediye, Art Galeri, Sanat Galerisi, Police Station. Artık hepiniz biliyorsunuz. Polis Merkezi. Number 13. How often do you go to the shopping mall? 
How often sorusu karşınıza çıkar demiştim değil mi? Ne kadar sıklıkla alışveriş merkezine gidersin? Geniş zamanda bir soru. Cevap geniş zamanda. Sometimes. Bazen giderim. Bu always olabilirdi. Never olabilirdi. Every weekend olabilirdi. Yani geniş zamanın zaman kelimelerinden biri olmalı. Now, şimdi. Şimdiki zaman. Last weekend ve yesterday ise geçmiş zamanın zaman kelimeleri. Geçen hafta sonu ve dün. Aman dikkat zaman kelimelerini çok iyi bilin arkadaşlar. Number 13. Oh, I'm sorry. Number 14. There are a lot of in a shopping mall. Alışveriş merkezinde bunlardan çok fazla var arkadaşlar. Nedir bunlar? Department stores, mağazalar, hatta büyük büyük mağazalar. Libraries, kütüphaneler. Uh -uh. Courses, kurslar. Schools ise okullar. Bunların alışveriş merkezinde ne işi var? Number 15. Hangisi yanlış? Hadi bulun bakalım. Post shop tabii ki. Doğru cevap. Post shop dedim. Ben bile yanlış okudum. Post stop. Post stop diye bir şey yok da o yüzden dilim dolaştı aslında. Post office olmalıydı. Postane yani. Coffee shop, kahve dükkanı, art galeri, sanat galerisi, swimming pool, yüzme havuzu. Eğer stopla bir şey kurmak istiyorsan bas stop derim. Yani otobüs durağı. Evet, son soruya geldik. Who do you usually go shopping with? Who? Genellikle, usually, kiminle alışverişe gidersin? Cevap, with my friends. Arkadaşlarımla giderim. Burada bir kişi söylenmeli. With my mother, with my father, with my friends. Ama asla diğer şıklar değil. On Sundays, when? Ne zaman gidersin? Every weekend, Yine when, ne zaman gidersin? Her hafta sonu demek için. At 4 o'clock, what time, saat kaçta gidersin? Demen gerekiyor. İşte bu ünitenin test sorularını da çözmüş olduk. Tekrar ediyorum, blok adresimden bu ünitenin detaylı kelimelerin listelerine ulaşabilirsin. Ayrıca abone olmayı unutma. Abone olduysan bir işin daha var. Bildirimlerini açmayı unutma. Bildirimleri açmazsan, YouTube sana yeni videolarımı haber vermez. Dersime katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu test senin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere. See you later. Bye.